Hi friends, this is Ramohan. Welcome to Ramanjan Math Channel. Today topic ages. Why is it? So first question. The ratio of the present ages of two brothers is one is to two, and five years back the ratio was one is to three. What will be the ratio of their ages after five years? If the sodar la prasuta vayasu one is to two, ay sonsala kitam vari vayasu one is to three, ay sonsala na tarvata vari vayasu la madhya nishpati anta. Okay, friends. Ekar mere gamran chhina tlaite. First mana ko five years back ke micha rende vari vayasu la madhya nishpati. Five years back, ay the sonsala la kitam. వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇచ్చాడండి ప్రస్తుతం వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఇచ్చాడు ప్రస్తుతం వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు టూ ఇచ్చాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట వారి వయసు ఇది ప్రస్తుత వయసు సో ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ రెండు సో తగ్గడం కానీ పెరగడం కానీ సమానంగా ఉండాలండి సమానంగా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో వాటి మధ్య తేడా ఎంత ఉంది మనకు రెండు భాగాలు తేడా ఉంది అదే ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో మనకు మధ్య తేడా ఎంత ఉందండి ఒకటి సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టూని ఈ నిష్పత్తితో మట్లై చేయండి ఈ వన్ని ఈ నిష్పత్తితో మట్లై చేయండి అప్పుడు ఏమొస్తుందండి వన్ ఇస్ టు త్రీని వన్తో మట్లై చేస్తే వన్ ఇస్ టు త్రీని అలానే ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టూ ను టూ తో మట్లు చేసినట్లయితే టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇస్ టు టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ ఉన్నది అట్ ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి టూ అయింది అదే విధంగా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ ఉన్నది కాస్త అట్ ప్రజెంట్ ఫోర్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఎంత పెరుగుతుందండి ఇక్కడ వాటి మధ్య నిష్పత్తి అనేది వన్ ఇస్ టు త్రీ ఉన్నది కాస్త మనకు టూ ఇస్ టు ఫోర్ అయింది అంటే ఒక భాగం పెరిగింది అంటే ఒక ఒక భాగం విలువ ఎంత అన్నట్టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరాలు ఓకే వాడు ఏమి అడిగేయండి మనకు ఒక భాగం విలువ ఐదు సంవత్సరాలు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మీరు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అడిగాడు ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట వన్ ఇస్ టు త్రీ ఉన్నది కాస్త ఫైవ్ ఇయర్స్ గడిచేసరికి అది టూ ఇస్ టు ఫోర్ అయింది కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అడుగుతున్నాడు వాడు క్వశ్చన్ అంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అడుగుతున్నాడు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు వాడు ఇచ్చిన రేషన్ కూడా మనం ఏం చేయవచ్చు మళ్ళా ఒక్కొక్క భాగాన్ని పెంచుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకు ఒకటే భాగం ఎందుకు పెంచుకోవాలి ఐదు సంవత్సరాల కిందట వన్ ఉండే ప్రస్తుతం వచ్చేసరికి టూ అయింది అదేవిధంగా ప్రస్తుతం టూ ఉన్నది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అనేసరికి ఏం రావాలి మనకి ఇక్కడ మూడు భాగాలు రావాలి అదే విధంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ ఉన్నది ప్రస్తుతం నాలుగు అయింది అంటే ఒకటి ఒక భాగం పెరిగింది అదే విధంగా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకొక భాగం పెంచండి అంటే ఫోర్ కాస్త ఏమైతుంది మనకు ఫైవ్ అండి సో ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత అండి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఈస్ సి నెక్స్ట్ హితేష్ ఈజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ and roni is 60 years old how many years ago was the ratio of their ages 3 is to 5 hitesh vayasu 40 samvatsaralu roni vayasu 60 samvatsaralu enni samvatsaralu kritham vaari vayasuna nishpatti 3 is to 5 avutundi okay friends ee model problems manu eppudu kuda option method lo velipovalandi option dwara for example vaariki ఎన్ని సంవత్సరాల క్రిందట వారి వయసు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రిందట అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు వారి వయసులు ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమవుతుంది మనకు యాక్చువల్గా హితేష్ వయసు నలభై సంవత్సరాలు రోని వయసు అరవై సంవత్సరాలు కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకున్నట్లయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే ఇక్కడ ఏమొస్తున్నాను మనకు ఫార్టీ మైనస్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది 60 minus 5, 55. So, 5 7s are 5 11s are. And what is it? 
సెవెన్ ఇస్ టు లెవెన్ కానీ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎంత మనకు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ రావాలి సో సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళండి ఒకవేళ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నాడు అనుకోండి ఫార్టీ మైనస్ టెన్ ఎంత అవుతుందండి థర్టీ అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఇయర్స్ రోని వయసు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంత ఉంటుందండి వాని వయసు ఫిఫ్టీ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ మనకి ఏమొచ్చిందండి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సో మనకు కావాల్సింది కూడా ఎంత మనకు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అండి బి థర్డ్ క్వశ్చన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ టెన్ ఇయర్స్ ఎగో వాస్ త్రైస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ టెన్ ఇయర్స్ హ్యాండ్స్ ఫాదర్స్ ఏజ్ విల్ బీ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ హిస్ సన్ ద రేషియో ఆఫ్ దట్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ పది సంవత్సరాల క్రితం ఒక తండ్రి వయసు కొడుకు వయసుకు మూడు రెట్లు పది సంవత్సరాల తర్వాత తండ్రి వయసు కొడుకు వయసుకు రెట్టింపు అవుతుంది అయినా వారి ప్రస్తుత వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ పది సంవత్సరాల క్రిందట చూద్దాం మేము పది సంవత్సరాల క్రిందట పది సంవత్సరాల క్రిందట తండ్రి వయసు తన కొడుకు వయసుకు ఎన్ని రేట్లు ఉందండి మూడు రేట్లు అంటే కొడుకు వయసు ఒక భాగం అనుకున్నట్లయితే కొడుకు వయసుకు మూడు రెట్లు అంటే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ అంటే మనకు పది సంవత్సరాల క్రిందట వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఏమవుతుందండి త్రీ ఇస్ టు వన్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇచ్చాడు పది సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఏమవుతుందట కొడుకు వయసుకు రెట్టింపు అవుతుందంట అంటే కొడుకు వయసు ఒక భాగం అనుకున్నట్లయితే తండ్రి వయసు ఏం కావాలి రెట్టింపు అంటే రెండు భాగాలు కావాలి కానీ మరి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనం చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా మూడు భాగాలు కాస్త రెండు అయింది ఇక్కడ ఒక భాగం కాస్త ఒక భాగం అలానే ఉంది పెరిగితే సమానంగా పెరగాలి లేకపోతే తగ్గితే సమానంగానే తగ్గాలి కాబట్టి దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం త్రీ ఇస్ టు వన్ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి రెండు భాగాలు టూ ఇస్ టు వన్ ఎంత తేడా ఉంది మనకు ఒక భాగం తేడా కాబట్టి ఈ వనును ఈ నిష్పత్తిని టూ చేత ఈ నిష్పత్తిని మనము మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఏమొస్తుందండి త్రీ ఇస్ టు వన్ వన్ తోని మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు వన్ అలానే ఉంటుంది అదేవిధంగా దీన్ని టూ తోని మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ ఇస్ టు టూ అవుతుంది అంటే ఎంత పెరిగిందండి ఇక్కడ ఒక భాగం పెరిగింది ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది మనకు ఒక భాగం పెరిగింది అంటే ఒక భాగం విలువ ఎన్ని ఇయర్స్ అండి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ మనకు ప్రస్తుత వయసు ప్రజెంట్ ఇయర్ ఇది అనుకున్నట్లయితే ఇదేందంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నాడు ఇదేమన్నాడు ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ అంటే టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ అండేది ట్వంటీ ఇయర్స్ తేడా ఉంది సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక భాగం విలువ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు కానీ వాడు ఏమడిగిండు వారి ప్రస్తుత వయసు అడిగిండు సరే వాడి ప్రస్తుత వయసు అన్నప్పుడు మనం టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంత ఉందో చూద్దాం అసలు పది సంవత్సరాల క్రితం వాని వయసు వారి వయసులో నిష్పత్తి అన్నాడు పది సంవత్సరాల క్రిందట వారి వయసు ఎంత వస్తుందండి త్రీ ఇస్ టు వన్ ఉన్నది పది సంవత్సరాల క్రిందట త్రీ ఇస్ టు వన్ మీన్స్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎప్పుడిది పది సంవత్సరాల క్రిందట కానీ వాడు అడిగింది ఎప్పుడు అడిగిండు అండి ప్రజెంట్ అడిగిండు సో మనకు ప్రస్తుతం అడిగాడు ప్రస్తుతం అన్నప్పుడు వారి వయసు ఏమవుతుందండి ప్రస్తుతం అన్నప్పుడు ఇది పది సంవత్సరాల క్రిందట వాడు అడిగింది ప్రస్తుతం అంటే చెరి ఒక పది సంవత్సరాలు యాడ్ చేయండి సిక్స్టీ ఉన్నది కాస్త సెవెంటీ అవుతుంది ట్వంటీ ఉన్నది కాస్త థర్టీ అవుతుంది సో సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ సో ప్రస్తుతం వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత వచ్చిందండి సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ సో ఆన్సర్ ఏమైతుంది మనకు బి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ హిస్ టూ సన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హ్యాండ్స్ హిజ్ ఏజ్ విల్ బి డబుల్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ హిస్ సన్స్ ద ఫాదర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ 
ఒక వ్యక్తి వయసు అతని ఇద్దరి కొడుకుల వయసుల మొత్తానికి మూడు రెట్లు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతని వయసు కొడుకుల వయసుల మొత్తానికి రెట్టింపు అవుతుంది అయినా తండ్రి ప్రస్తుత వయసు ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక వ్యక్తి యొక్క వయసు అతని ఇద్దరి కొడుకుల వయసుల మొత్తానికి మూడు రెట్లు ఒక కొడుకు వయసు మనం ప్రస్తుతం ఎక్స్ అనుకుందామి ఇంకో కొడుకుది ప్రస్తుతం వై అనుకుందామి అప్పుడు తండ్రి వయసు ఏమవుతుందండి మనకు తండ్రి వయసు ఏమవుతుంది మనకు మూడు రెట్లు అన్నాడు కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఆ ఇద్దరి కొడుకుల వయసుల మొత్తానికి మూడు రెట్లు అన్నప్పుడు తండ్రి వయసు ఏమవుతుందండి మనకు మూడు ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతని వయసు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతని వయసు ఏమవుతుందండి ప్రస్తుతం తండ్రి వయసు ప్రస్తుతం అయితే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై మరి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతని వయసు ఏమవుతుంది త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యాడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అన్నాడు కాబట్టి సో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతని వయసు కొడుకుల వయసుల మొత్తానికి రెట్టింపు అవుతుంది కొడుకుల వయసుల మొత్తం కొడుకుల వయసుల మొత్తం అంటే ప్రస్తుతం కొడుకు వయసు ఒక కొడుకుది ఎక్స్ అనుకుంటున్నాము ఇంకో కొడుకుది వై అనుకుంటున్నాము కానీ వీడు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అన్నాడు కాబట్టి కొడుకుకు ఐదు సంవత్సరాలు ఇంకొక కొడుకు కూడా ఐదు సంవత్సరాలు యాడ్ చేయాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏమన్నాడు కొడుకుల వయసుల మొత్తానికి రెట్టింపు ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూడండి మనకు అడిగింది తండ్రి ప్రస్తుత వయసు అడిగింది ఓకే తండ్రి ప్రస్తుత వయసు అంటే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ టూ ఏమవుతుందండి టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ ట్వంటీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇటు వైపు చూసినట్లయితే మనకు ఎక్స్ ప్లస్ వై అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ ఫైవ్ అడిపోతే ఏమవుతుందండి ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ సో ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వాల్యూ అంటే ఇద్దరు కొడుకుల వయసుల మొత్తం ఎంత అండి పదిహేను సంవత్సరాలు ఎప్పుడు అది ప్రస్తుతం కానీ వాడు అడిగింది ఇద్దరు కొడుకుల వయసులు అడగలేదు తండ్రి వాడు తండ్రి వయసు అడిగాడు మరి తండ్రి ప్రస్తుత వయసు ఎంత అండి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై తండ్రి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే తండ్రి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత అండి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు సో ఆన్సర్ బి నెక్స్ట్ రాజన్ గాట్ మ్యారీడ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎగో హీస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఈజ్ సిక్స్ బై ఫైవ్ టైమ్స్ హీస్ ఏజ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ మ్యారేజ్ రాజన్ సిస్టర్ వాజ్ టెన్ ఇయర్స్ యాంగర్ టు హిమ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ మ్యారేజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ రాజన్ సిస్టర్ ఈజ్ ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం రాజన్కు పెళ్ళయింది అతని ప్రస్తుత వయసు పెండ్లప్పటి వయసుకు ఆరు బై ఐదు రెట్లు అతనికి పెళ్ళి అయినప్పుడు అతని సోదరి అతని కంటే పది సంవత్సరాలు చిన్న అయినా రాజన్ చెల్లెలు వయసు ప్రస్తుతం ఎంత ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజన్ గాట్ మ్యారీడ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే రాజన్కి ఎప్పుడు పెళ్ళయిందండి ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం పెళ్ళయింది కాకపోతే ఇక్కడ చిన్న క్లూ ఇచ్చాడు అతని ప్రస్తుత వయసు పెండ్లప్పటి వయసుకు ఆరు బై ఐదు రెట్లు పెండ్లప్పటి వయసుకు ఆరు బై ఐదు రెట్లు పెండ్లప్పటి వయసుకు అన్నాడు కాబట్టి ఈ డినామినేటర్ దేని చూపిస్తుందండి పెండ్లైనప్పుడు వయసును చూపిస్తుంది మరి ప్రస్తుతం వయసును ఏ చూపిస్తుందండి మనకు న్యూమరేటర్ చూపిస్తుంది అంటే ఫైవ్ ఈజ్ టు సిక్స్ మరి పెండ్లి అయినప్పటికీ ప్రస్తుత వయసుకు భాగాలలో ఎంత తేడా ఉందండి ఒక భాగం తేడా ఉంది మరి ఆ ఒక భాగం విలువ ఎంత అంటే తనకు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట పెళ్ళి అయింది కాబట్టి ఆ ఒక భాగం విలువ దేనికి సమానం అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఎనిమిది సంవత్సరాలు రైట్ కానీ ఇప్పుడు మనకు ఒక భాగం విలువ ఎనిమిది సంవత్సరాలు అన్నాడు కాబట్టి 
వారి పెళ్ళైనప్పుడు వయసు మరియు ప్రస్తుతం వయసు మనకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకని అంటే ప్రస్తుత వయసు ఎన్ని భాగాలండి ఆరు భాగాలు అంటే ఆరు ఇంటూ ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎవరిది రాజన్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు అనేది నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కానీ రాజన్ వయసు అడిగాడా లేదు రాజన్ యొక్క చెల్లెలు వయసు అడిగాడు మరి రాజన్ యొక్క చెల్లెలు వయసు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే వాడు అతని పెళ్ళైనప్పుడు అంట రాజన్ కంటే పది సంవత్సరాల చిన్న అంట తన చెల్లె అంటే పెళ్ళైనప్పుడు పది సంవత్సరాలు చిన్న అంటే ప్రస్తుతం కూడా అతని కంటే పది సంవత్సరాలు చిన్న అట్టే కదండి కాబట్టి రాజన్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయితే అతని చెల్లెలి వయసు చెల్లెలి వయసు అతని కంటే పది సంవత్సరాలు చిన్న కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ సో థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే రాజన్ యొక్క చెల్లెలు వయసు ఎంత అండి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ స్నేహాస్ ఏజ్ ఈజ్ వన్ బై సిక్స్త్ ఆఫ్ హర్ ఫాదర్స్ ఏజ్ స్నేహాస్ ఫాదర్స్ ఏజ్ విల్ బి ట్వైస్ ఆఫ్ విమర్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇఫ్ విమర్స్ ఎయిట్ బర్త్డే వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ దెన్ వాట్ ఈజ్ స్నేహాస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ స్నేహ వయసు అతని తండ్రి వయసులో ఒకటి బై ఆరో వంతు పది సంవత్సరాల తర్వాత స్నేహ తండ్రి వయసు విమల వయసుకు రెట్టింపు ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాల క్రితం విమల్ విమల ఎనిమిదవ పుట్టినరోజు జరుపుకొని ఉంటే స్నేహ యొక్క ప్రస్త వయసు ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మేము ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే విమల్ ఎప్పుడు ఎనిమిదవ పుట్టినరోజు జరుపుకుందండి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎనిమిదవ పుట్టినరోజు జరుపుకుంది అంటే విమల యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత అండి విమల యొక్క ప్రస్తుత వయసు రెండు సంవత్సరాల కిందట ఎనిమిదవ పుట్టినరోజు జరుపుకుంది అంటే ఆ రెండు సంవత్సరాలు యాడ్ చేస్తే ప్రస్తుత వయసు వచ్చేస్తుంది అంటే ప్రస్తుత వయసు ఎంత అండి పది సంవత్సరాలు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు స్నేహ వయసు అతని తండ్రి వయసులో ఒకటి బై ఆరో వంతు ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను ఒకటి బై ఆరో వంతు ఇచ్చిండు అంటే ఎవరి దాంట్లో తండ్రి వయసులో అన్నాడు అంటే తండ్రి వయసు ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు డినామినేటర్ చూపిస్తుంది స్నేహ వయసు అనేది న్యూమరేటర్ చూపిస్తుంది అంటే తండ్రి వయసు ఆరు భాగాలు అయితే స్నేహ వయసు ఒక భాగం ఓకే నెక్స్ట్ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి పది సంవత్సరాల తర్వాత స్నేహ యొక్క తండ్రి వయసు ఓకే మరి స్నేహ యొక్క తండ్రి వయసు ఆరు భాగాలు అంటే ఆరు ఎక్స్ అతని యొక్క వయసు కానీ పది సంవత్సరాల తర్వాత అన్నాడు కాబట్టి సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ పది సంవత్సరాల తర్వాత అన్నాడు కాబట్టి టెన్ యాడ్ చేయండి దేనికి సమానం అంట విమల వయసుకు రెట్టింపు అంట విమల వయసుకు రెట్టింపు విమల వయసుకు రెట్టింపు అన్నట్టు కాబట్టి రెండు ఇంటూ మరి విమల వయసు ఎంత అండి ప్రస్తుతం పది సంవత్సరాలు అండి ప్రస్తుతం పది సంవత్సరాలు కానీ వాడు మాట్లాడేది ఎప్పుడు పది సంవత్సరాల తర్వాత అడుగుతున్నాడు అంటే ప్రస్తుతం పది సంవత్సరాలు అయినప్పుడు మనకు ఇంకొక పది సంవత్సరాలు యాడ్ చేయండి ఎందుకు విమల వయసు పదికి ఎందుకు పది యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ పది సంవత్సరాలు అనేది ప్రస్తుతం కానీ వాడు అడిగింది పది సంవత్సరాల తర్వాత స్నేహ యొక్క తండ్రి వయసు విమల వయసుకు రెట్టింపు అంటే ప్రస్తుతం పది సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ప్లస్ టెన్ యాడ్ చేయండి సో అప్పుడు మనకు సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ సో సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఫైవ్ జా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏం వరి దేని గురించి మాట్లాడు స్నేహ యొక్క ప్రస్త వయసు అడిగాడు మరి స్నేహ యొక్క ప్రస్త వయసు ఎన్ని భాగాలండి ఒకే ఒక భాగం ఆ ఒక భాగం విలువ మనకు ఎంత వచ్చినట్టు 
ఐదు సంవత్సరాలు కాబట్టి స్నేహ యొక్క వయసు ఎంత అండి ఐదు సంవత్సరాలు సో ఆప్షన్ లో ఏబిసి సో ఆన్సర్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్